হ্যালো एवरीवन আমি মিজানুর রহমান মিজান আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ব্লগিং বিজনেস কোর্সের আরো একটি ভিডিওতে আমরা এই মুহূর্তে আলোচনা করছি কিভাবে আমরা একটা নিচ সিলেকশন করব সেটা নিয়ে এবং আজকে মূলত এই ভিডিওতে কিভাবে আপনি একটা নিচ খুঁজে বের করবেন সেই বিষয়টা নিয়ে আমি হাতে কলমে দেখাবো হ্যাঁ তো মূলত আমরা লাস্ট ভিডিওতে দেখেছি নিচ সিলেকশন করার সময় কি কি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন তাই না আচ্ছা তো ফার্স্ট অফ অল একটা বিষয় তো আপনাকে প্যাশন খুঁজে বের করতে হবে সেটা আপনি মাথায় রাখবেন বা কিছু একটা নিয়ে শুরু তো করতে হবে হ্যাঁ তো মাথায় রাখবো আমরা কিছু কি আছে পপুলার আপনার নিচ রয়েছে লাইক টপিক যেগুলো সব সময় এবার গ্রিন এবং কুলে নিয়ে যে কোনো মুহূর্তে আপনি চাইলে আবার কাজটা শুরু করতে পারেন বা আপনি নিজেও কাজটা করতে পারেন তো এমন নিচগুলো হচ্ছে হাউ টু মেক মানি অনলাইন অলওয়েজ এটা একটা এভার গ্রিন নিস অর্থাৎ কীভাবে অনলাইন ইনকাম করবে ব্লগিং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং তারপর পার্সোনাল ফিনান্স অর্থাৎ কিভাবে আপনি মানি ম্যানেজমেন্ট করবেন ফিনান্সিয়ালি এবং কিভাবে আয় করবেন ব্যাপারগুলো হেলথ ফিটনেস হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস একসাথে দেন ফুড ব্লগুলো বিউটি এবং ফ্যাশন হাউ টু ব্লগ লাইফ স্টাইল পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট তো এই এরকম অনেক এই নিচগুলো হচ্ছে অলওয়েজ এভার গ্রিন আবার এগুলো হচ্ছে তো একবার ব্রড নিস বা যেটা বড় অর্থাৎ যেটাকে জেনারেল নিস তো এগুলোর আবার সাব নিস আছে যেমন হেলথের অনেক অনেক বিষয় নিয়ে কাজ করতে চাইলে আমরা করতে পারি এরকম ব্যাপারটা যেমন হেলথের মধ্যে অনেক কিছু আছে তাই না ম্যানস হেলথ ওমেন্স হেলথ দেন ফ্যাট লস দেন হাউ টু বি প্রোডাক্টিভ যেটাও কাইন্ড অফ হেলথের মধ্যে পড়ে তো এরকম অনেক মাইক্রো ছোটো ছোটো নিস আছে সো সেগুলো নিয়ে আমরা চাইলে কাজ করতে পারি তবে কিছু নিস আছে এভার গ্রিন হলো অলওয়েজ ভেরি টাফ টু বি সাকসেসফুল ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ গুড প্ল্যান যেমন ওভার ক্রাউডেড বিকজ এইসব নিসের রিটার্নটা একটু বেশি হওয়াতে মানুষ ওভার ক্রাউডেড ভাবে এই নিসগুলি নিয়ে কাজ করে যেমন যেহেতু ব্লগ তৈরি করতে হয় তো ব্লগ তৈরি করতে গেলে একটা জিনিস লাগে মোস্ট অফ দ্য কেসেসে সেটা হচ্ছে ডোমেন এবং হোস্টিং বিশেষ করে হোস্টিং লাগবে একটা ডোমেন তো কিনে সাইট হোস্ট না করলে সেটা আসলে সাইটটা দেখা যাবে না ডোমেনটা দিয়ে তো ওয়েব হোস্টিং যেহেতু করা হয় ওয়েব হোস্টিং হচ্ছে ওই ব্লগিংয়ের মধ্যে সবচেয়ে লুক্রেটিভ একটা নিস অর্থাৎ হোস্ট বিক্রি করা অর্থাৎ ওয়েব হোস্ট কোম্পানিগুলো হোস্টিং বিক্রি করার জন্য অনেক অনেক অ্যাফিলিয়েটদেরকে কি করে সাইন আপ করা এবং তারা ওটাকে প্রমোট করে যার ফলে যেটা ঘটে যে ওয়েব হোস্টিংটা আমরা কিনলে একটা রেফারেল কমিশন পাই তো যার ফলে যেটা দেখা যায় ওয়েব হোস্টিংটাও কিন্তু একটা ভালো নিস এবং এটা অনেকেই এই রিলেটেড ব্লগ লেখে অর্থাৎ ওয়েব হোস্টিং কোথায় করবেন কিভাবে করবেন টিউটোরিয়াল দেয় কিভাবে সি প্যানেলের ইয়ে বানাবে বা কিভাবে এক একটা হোস্টিং কোম্পানির হোস্টিংটা ভালো এটা রিভিউ করে করে অনেক ব্লগিং করে তো এটা একটা ভালো নিস যদিও এভারগ্রিন বাট এখানে অনেকেই কাজ করে যার ফলে এটা ওভার কম্পিটিটিভ এবং এখানে মানে ভালো করতে অনেক স্ট্রাগল করা লাগে যদি ভালোভাবে সুপারলি প্ল্যানটাকে এক্সিকিউট করা না হয় তারপরে হাউ টু মেক মানি এটাও একটা মোটামুটি জনপ্রিয় নিস এবং ওভার ক্রাউডেড সবাই কাজ করে তো এখানে নলেজটা পাশাপাশি যদি আপনি ইউনিক কিছু নতুন করে দিতে না পারেন তাহলে এই জায়গাটা তো খুব একটা ভালো করা আসলে যাচ্ছে না তো এগুলো আবার সাবনিস আছে সেগুলো নিয়ে কাজ করা যেতে পারে যেমন একটা ব্ল হাটো মেক মানি অনলাইন করতে গেলে ব্লগ স্টার্ট করার ব্যাপারে সেখানে আপনাকে কি করতে হবে লিখতে হবে এটাও একটা নিস হতে পারে কীভাবে একটা ব্লগ রান করবে শুধু ব্লগ যারা তৈরি করা তাদের ব্লগ সাইটটা সুন্দর করে সাজানোও একটা নিস হয়ে যেতে পারে সোশ্যাল মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট বা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং এগুলো নিয়ে কাজ করা যেতে পারে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন মার্কেটিং ইমেল মার্কেটিং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং ফ্রিল্যান্সিং এগুলো আমরা মেকমানি অনলাইনের মধ্যে সাব নিস হিসেবে কাজ করাতে পারি 
তো ব্রড নিশটা অনেক কম্পিটিটিভ হলো অনেক সময় দেখা যায় এমন একটা সাব নিশ নিয়ে আপনি কাজ চাইলে করতে পারেন যেটা খুব একটা কম্পিটিটিভ না ওর কম্পিটিশন থাকলো ভালো কন্টেন্ট নাই বাট এগুলো একটু ওভার ক্রাউডেড সো এগুলো চুজ করার ক্ষেত্রে একটু ইয়ে করতে হবে তো হেলথ অ্যান্ড ফিটনেসও কিছুটা ওরকম বাট হেলথ অ্যান্ড ফিটনেসে তারপরও আপনি হোল পাবেন আপনার পজিশন ইন করানোর জন্য যদি আপনার কন্টেন্টটা একটু ভালো এবং প্রপারলি মার্কেটিং করা যায় পিডিও এবং ফ্যাশন অলওয়েজ ওভার ক্রাউডেড সবাই কাজ করে যদি এখানে আপনি স্ট্যান্ড আউট করতে না পারেন সেখানে একটু সমস্যা লাইফ স্টাইলের ক্ষেত্রেও একই কথা টেকনোলজি বাট প্রপার এক্সিকিউশন অ্যান্ড প্ল্যানিং করলে জিনিসটা ভালো চলবে তো এগুলো যেহেতু এভারগ্রিন নিস এগুলোতে মানুষ কাজ করে বেশি যার ফলে ওভার ক্রাউডেড সো এখানে এক্সিকিউশনটা হতে হবে ভেরি প্ল্যান্ড অ্যান্ড পারফেক্ট যাই হোক তো এগুলো হচ্ছে মোটামুটি যেই সব নিস নিয়ে আপনি চাইলে কাজ শুরু করে দিতে পারেন এমন কিছু নিস আর কীভাবে আমরা ট্রেন্ড অ্যানালাইসিস করব এবং এক একটা ক্যাটাগরির কোন ব্লগুলো ভালো করছে তাদের কন্টেন্টের উপরে আপনি দেখে সেই কন্টেন্টে আপনি যোগ্য কি না বা আপনি কাউকে দিয়ে কাজ করালো সেটা নিয়ে কাজ করতে পারবেন কি না সেটা দেখার জন্য যেই প্রসেস আমরা অ্যানালাইসিস করবো সেটা এখন আমি শুরু করব ওকে আমি ফার্স্টে একটা আপনার মাথায় আইডিয়া আসছে বা আপনি একটা সার্টেন কিছু নিয়ে ব্লগিং করবেন তো ওটার জন্য আমি যে প্রসেস এবং মোটামুটি অনেক ব্লগার এবং রিসার্চাররা যেই টুলসটা হেল্প নেয় সেটা হচ্ছে কারেন্ট ট্রেন্ড জানার জন্য গুগল ট্রেন্ডসের সাহায্য এটা আগে গুগলের ইনসাইটসের মধ্যে ছিল গুগল ইনসাইটস ফর সার্চ এখন এটাকে তারা গুগল ট্রেন্ড নামে নামকরণ করে নিয়ে আসছে এবং অনেকটা সিম্পল করেছে গুগল ইনসাইট কিছুটা কমপ্লেক্স ছিল এখন এটা অনেক সিম্পল তো এটা দিয়ে আমরা আমাদের কারেন্ট ট্রেন্ড মানুষ কি লাইক করে সেই ব্যাপারগুলো আমরা এটা দিয়ে বের করতে পারবো লোকেশন ওয়াইজ আমরা ডাটা অ্যানালাইসিস করতে পারবো তো এখানে আমরা একটা নিশ সিলেক্ট করে সেটার কিছু ট্রেন্ড আমরা দেখবো এবং ওভারঅল কি চলছে সেগুলো দেখবো আর কি এখন মোটামুটি উইদাউট আমরা কোনো একটা টার্মস দেওয়া ছাড়া দেখতে পারবো এখান থেকে তো এটা করার আগে আমি একটা টুলস অ্যাসিও টুলস বা এক্সটেনশন ব্রাউজার এক্সটেনশন ইনস্টল করা দেখাবো আমাদের যখন আমরা ওই যে কিওয়ার্ড রিসার্চ অ্যান্ড কম্পিটিটর অ্যানালাইসিস করা শুরু করব তখন আমরা আর অনেকগুলো টুলসের ব্যবহার দিই বাট এই মুহূর্তে আমি একটা টুলস ইনস্টল করবো যেটার নাম হচ্ছে সিমিলার ওয়েব এই যে এটা এটা তো এটা দিয়ে আমরা সিমিলার ওয়েব পেতে পারি আর কি তো এটার জন্য যেটা করতে হবে আমরা একটু একটা মিনিট রাইট ক্লিক করে শর্টকাটে চলে যাই ম্যানেজ এক্সটেনশন সো আমরা যদি এইভাবে এটা কেটে দিয়ে এইভাবে আসি তো এখানে আমার ইনস্টল করা এক্সটেনশনগুলো আছে তো আমি জাস্ট সিমিলার ওয়েবটার সার্চ করে ফেলি এই যে সিমিলার ওয়েব আসলে আমি এটার ডিটেলসটা দেখতে চাচ্ছিলাম তো বেটার হচ্ছে আমি সরাসরি সিমিলার ওয়েব ক্রোম এক্সটেনশন যদি লেখি তো এটা আমাদেরকে ক্রোমের এক্সটেনশনের ইয়েতে নিয়ে যাবে স্টোরে ওয়েব স্টোরে তো এইটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন তো এটা আমার ইনস্টল করা আছে এটা যেটা করবে আমরা কোনো একটা ওয়েবসাইটে যদি যাই সেই ওয়েবসাইটের মতো এসিমিলার ওয়েব ডট কমের মতে যে ওয়েবসাইটগুলো সিমিলার সেগুলো আমরা দেখতে পাবো তো আমরা তাহলে একই নিশের অনেকগুলো ওয়েবসাইট দেখতে পারবো কম্পিউটার অ্যানালাইসিস করা একটু সহজ হবে যদি এই মুহুর্তে খুব একটা লাগবে না বাট এটা আমরা ইনস্টল করে রাখছি এনিওয়ে তো এটা আপনারা ইনস্টল করে নেবেন অ্যান্ড দেন যদি সে কোনো ম্যাট্রিক্স দেখাইতে না পারে তাইলে বুঝতে হবে যে তার কোন একটা কিছু চেঞ্জ হয়েছে হ্যাঁ তো গুগল ট্রেন্ড রিলেটেড সিমিলার এখানে আমরা পাচ্ছি যেগুলো হচ্ছে সিমিলার তো গুগল ট্রেন্ডস যেহেতু একটা টুলসের মতো সে বিভিন্ন টুলসকে বলছে যে তার সিমিলার ওয়েব বাট গুগল ট্রেন্ডসের খুব একটা সমপরিমাণের ভালো কোনো থার্ড পার্টি টুলস নাই গুগলের টুলসগুলো আসলে থার্ড পার্টি টুলসে অত পাওয়ারফুল না বাট থার্ড পার্টি টুলগুলো তাদের মতো করে গুগল এপিআই ব্যবহার করে এবং তাদের নিজস্ব 
কি থাকে ডেটাবেস থাকে ডাটা থাকে সেগুলোকে অ্যানালাইসিস করে তারা প্রিডিকশন দেয় যেটা আমাদের কাছে একটু সহজ করে যায় এই জন্য টুলগুলো ব্যবহার করা ওটা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব যখন আমরা এসইও এবং অ্যানালাইসিসে যাব এনিওয়ে অনেক কথা হইলো তো এটা হচ্ছে গুগল ট্রেন্ডস এই মুহূর্তে আমার ইউএসএ সিলেক্ট করা আছে লোকেশন আমরা এখান থেকে চাইলে লোকেশন চেঞ্জ করতে পারি সেই জায়গার লোকেশন অনুসারে আমাদেরকে ওই জায়গায় কি ট্রেন্ডিং হচ্ছে মানুষ কি সার্চ করছে সেই জায়গায় সেটা দেখাবে তো এই মুহূর্তে ছয়টা এক্সাম্পল সার্চ টপিক দেখাচ্ছে যে এগুলো মানুষ সার্চ করে এটা ফর এক্সাম্পল হ্যাঁ এগুলো সার্চ করে তো এই মধ্যে লেটেস্ট স্টোরি এবং ইনসাইট যেগুলো চলছে লাইক এটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে জুলাই এই আমেরিকাতে জুলাই ফোর্থে তো ওখানে ওটা রিলেটেড অনেকগুলো মানুষ সার্চ করে এবং রিসেন্টলি ট্রেন্ড হচ্ছিলো এইগুলো ব্যাপারগুলো এই টু হান্ড্রেড প্লাসকে সার্চ করা হয়েছে এইসব টার্মসগুলো নিয়ে আর কি হুম তো এগুলো এইরকম আমরা এখানে দেখতে পারি তো আমরা ইয়ার ওয়াইজ আবার সার্চ ট্রেন্ড দেখতে পারি আমি একটা ওপেন করছি তো এ হচ্ছে অবস্থা তো এখানে এই যে বিভিন্ন এই যে এই জিনিসগুলো টু থাউজেন্ড সার্চ করা হয়েছে এখানে টপ টেন দেখাচ্ছে আর কি তো এখানে আপনি দেখতে পারেন মানুষ কি করে এই যে হাউ টু ক্যাটাগরিতে আমি বলেছিলাম হাউ টু মেক স্লাইম হাউ টু মেক সোলার ইক্লিপস ক্লাসেস এগুলো মোটামুটি মানুষ দুই হাজার সতেরোতে বিটকয়েনের একটা ক্রেজ চলে গেছে তো ওই বিটকয়েন তারপর হাউ টু স্ক্রিন রেকর্ড সবাই স্ক্রিন রেকর্ড করতে চায় এই ভিডিওটা একটা স্ক্রিন রেকর্ড তো এই ব্যাপারগুলো সার্চ করছে এই নিশে তারপর ডগ রিলেটেড সার্চ হয়েছিল মুভিজের সার্চ বিউটি অ্যান্ড দ্য বেস্ট মুভিটা বেশি আই ইট অর আইটি এই মুভিটা জাস্টিস লিগ এগুলো সার্চ বেশি হয়েছে তারপর রেসিপি যদি আপনি ফুড সাইট টাইপের কিছু করতে চান এই যে দেখেন এটা একটা নিশ হতে পারে মাইক্রো নিশ যে বিফ বিফ রিলেটেড রেসিপি দেন টিভি শো আপনি যদি এন্টারটেনমেন্ট কিছু করেন টিভি শো বা সাইট বা ব্লগ সেক্ষেত্রে এই টাইপসের এটা আই এম নট শিওর এটা কী আছে এটা মোস্ট প্রবলি স্প্যানিশ বা এরকম কিছু ভাষা বা মেক্সিকান ভাষা হতে পারে তো হোয়াট ইজ টাইপসের ব্লগ ওয়ার্ক আউট অ্যান্ড এক্সারসাইজ এইখানে এই টাইপসের ওয়ার্ক আউট রিলেটেড সার্চ মানুষ বেশি করেছে তো এই টাইপসে তো অনেক কিছুই হতে পারে তাই না এরকম একটা ব্লগ এটার উপরেও করে ফেলা যায় সংস প্রফেশনাল স্পোর্টসের উপরে তো এরকম অনেক অনেক এটা হচ্ছে টু থাউজেন্ড তার একটা রিপোর্ট স্ট্যাটিস্টিক্স রিপোর্ট তো আমরা এইভাবে পার ইয়ার তাদের ট্রেন্ডসটা দেখতে পাব ওকে সো এটা হচ্ছে মোটামুটি একটা আপনি এটার ধারণা পাইলেন এখানে কিছু ব্যাপার আছে যেমন টপ চার্ট আমরা যদি ক্লিক করি সার্চের ক্ষেত্রে টপ চার্ট এই মুহূর্তে বাংলাদেশের দেখাচ্ছে সে হ্যাঁ তো আপনি এটা গ্লোবাল করে দিলে ওভারঅল পুরো ওয়ার্ল্ডের টপ সার্চিং এটা পাবেন এই যে মানুষ এগুলো সার্চ করে মোটামুটি তো যেমন এই যে এই ব্যাপারগুলো টপ সার্চ হচ্ছে টু থাউজেন্ড তো ডাটাটা এই বছরের আপনি পাবেন না লাস্ট ইয়ারেরটা পাবেন তো প্রিডিকশন করা যায় আর এই বছরটা কয়েকদিন আপনাকে কি করতে হবে এই যে ট্রেন্ডিংটা দেখতে হবে এই যে লেটেস্ট ট্রেন্ড কয়েকদিন দেখলে আপনি একটা ধারণা পাবেন আচ্ছা যাক তো এইভাবে আমরা দেখতে পারি আর কি কী কী ট্রেন্ড হচ্ছে বিভিন্ন ক্যাটাগরিজে দেন ওটার উপর থেকে আমরা একটা ধারণা দিতে পারি ওকে এরপরে এইটা হচ্ছে আরেকটা ব্যাপার ট্রেন্ডিং সার্চ এটা হচ্ছে ট্রেন্ডিং সার্চ কলাম আমরা এখান থেকে যে ট্রেন্ডিং সার্চে আছি আমরা তো এটা হচ্ছে ডেইলি ট্রেন্ডিং সার্চ হ্যাঁ আপনারা যদি ট্রেন্ডিং সার্চে স্ল্যাশ ডেইলি তারপরে কোয়েশ্চেন মার্ক জিও ইকুয়াল টু ইউএস এটা এখান থেকে চেঞ্জ করা যায় আসলে আমি জাস্ট এইভাবে শর্টকাটে লিখে ফেলছি তো এটা আপনারা চাইলে পড়তে পারেন রিয়েল টাইম সার্চ ট্রেন্ডস এ লাস্ট টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্সের ট্রেন্ডস দেখা যাবে তারপরে ডেইলি সার্চ ট্রেন্ডসে এটা তো ডে ওয়াইজ দেখাবে তো আমরা এইভাবে লোড মোড দিয়ে দিয়ে দেখতে পারি পার ডে এটা আসলে টোয়েন্টিটা করে করে সে দেখা টেন টেন দশটা করে করে সে টপগুলো দেখায় এনিওয়ে এখন ধরেন হোমে চলে যাই আমি ধরেন আমি চিন্তা করছি যে আমি ব্লগিংয়ের উপর একটা 
সাইট করতে চাই তো ব্লগিং এর ট্রেন্ডসগুলোকে আমি সেই টার্মটা লিখবো অর্থাৎ আমি বলেছি যে আমি এই কোর্সে দুটো ওয়েবসাইট দুটাই আসলে ব্লগিং এবং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং অর্থাৎ মেক মানি অনলাইনের ইনিংস যদি এটা খুবই কম্পিটিটিভ বাট আমি কখনো একটা সাইট ডিরেক্টলি অন্যদের সাথে মিলে করেছি বাট আমি পার্সোনালি করিনি সো আমি এরকম একটা একটা সাইট তুলবো সো আমি এখানে ব্লগিং লিখলাম দেন আমি এটাকে দিয়ে সার্চ করে দেখছি এটার কি অবস্থা এবং আপনি যখন ট্রেন্ড সার্চ করবেন আপনাকে যেটা মাথায় রাখতে হবে এই যে দেখেন এইটা এইটা হচ্ছে গ্রাফ ট্রেন্ডের ওভার দ্য টাইম একটা গ্রাফ তো গ্রাফটা যদি আস্তে আস্তে ডাউনগ্রেডেড থাকে তার মানে হচ্ছে এটা ট্রেন্ডটা পড়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তো সবসময় মনে রাখতে হবে একটা গ্রাফ যদি উপরের দিকে যেতে থাকে এক্সপোনেন্সিয়ালি তার মানে হচ্ছে এটা রেগুলার ট্রেন্ডটা বাড়ছে এবং আপনি এখন শুরু করে অ্যাটলিস্ট একটা সার্টেন টাইম পর্যন্ত ওটা থেকে বেনিফিটেড হতে পারবেন এখন যদি সেটা এই যে যেমন এটা কিন্তু স্টেবল দেখেন এটা মোটামুটি স্টেবল তো এরকম যদি হয় স্টেবল কোনো একটা যদি সার্চ থাকে তার মানে হচ্ছে সেটা অলওয়েজ স্টেবল এবং আপনি সেখানে চাইলে কাজ করতে পারেন আর যদি সেটা ফলেন হয় হ্যাঁ বেশিরভাগ সময় খুব বেশি পরিমাণে ফ্লাকচুয়েট করে সেক্ষেত্রে মনে করতে হবে এখানে কোনো একটা ঝামেলা আছে তো এটা নিয়ে আমি কাজ করলে হয়তো আমার কাঙ্ক্ষিত সাকসেসটা আসবে না হুম তো এই হচ্ছে অবস্থা তো আমি আমেরিকা যেহেতু আমার টার্গেট অডিয়েন্স হবে বা ওরকম তো আমি আমেরিকা দিতে পার প্রথমে আমেরিকারটা দেখলাম দেন আমি ব্লগিংয়ের উপরে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড একটা অবস্থান বোঝার চেষ্টা করি আচ্ছা এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমেরিকাতে সেভেন্টি ফাইভে মোটামুটি সাম্য অবস্থার মধ্যে ছিল ওয়ার্ল্ড ওয়াইড এটা সেই সেভেন্টি সিক্স এবং এটা মোটামুটি একটা স্টেবল নিস আমি আমার ওই দুটা ব্লগের একটা ব্লগ হবে বাংলা একটা হবে ইংরেজি কারণ আমি এই ব্লগ এই কোর্সের দুটা ল্যাঙ্গুয়েজের জন্য ব্লগিংকে আপনার যেন আপনি করতে পারেন সেভাবে কোর্সটা সাজাচ্ছি সো আমি বাংলাদেশের অবস্থাটাও কি ব্লগিং নিয়ে সেটা দেখব তো বাংলাদেশের ব্লগিং পিক করে খুব ভালো অবস্থানে এখনও এটা এই যে এটা হচ্ছে কারেন্ট জুন জুন মাসের এই তো এই জুলাইতে এটা অনেক জাম করছে অর্থাৎ হঠাৎ করে বোধ হয় ব্লগিংয়ের প্রতি মানুষের একটা কি বলে ভালো আগ্রহ জন্মেছে তো এই যে ব্লগ দিয়ে বাংলাদেশে পাঁচ টুয়েলভ মান্থের আমি সার্চ ভলিউম দেখছি এইখানে তো এইখানেও নট আর কি খারাপ না আর কি হ্যাঁ নট ব্যাড সো ব্লগিংটা খারাপ হইতে পারে না অ্যাজ এ নিস ফর বাংলাদেশ সো খুলনার মানুষ একটু ব্লগিং নিয়ে বেশি জানতে চায় আমি এখানে আবার ওরকম স্পেসিফিক করেও করতে পারি তো আরও কিছু ওই যে সার্চ বাংলা ব্লগ মানে রিলেটেড সার্চটা আমার দেখাচ্ছে তো এটা হচ্ছে এরকম তো আমি আবার ধরেন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কারণ আমার সেই ব্লগে আমি প্যাসিভ ইনকাম নিয়ে যেহেতু করবো সো মোটামুটি অনেক কিছুই থাকবে তো অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং নিয়েও আমাদের দেশে মোটামুটি ভালো সার্চ টার্ম হচ্ছে দেখা যেতে দেখা যায় ওয়ার্ল্ড ওয়াইডও আমি চাইলে দেখতে পারি আমি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেখি অলওয়েজ স্টেবল সো ইটস এ স্টেবল নিস তো আপনি এরকম যেটা নিয়ে কাজ করবেন ধরেন আপনি কাজ করবেন ফর এক্সাম্পল আমি বলছি আপনি ওয়ার্কআউট নিয়ে কাজ করবেন জিম ওয়ার্কআউট তো আপনি এইভাবে করতে পারেন হ্যাঁ তারপর আপনি মাল্টিপল জিনি সার্চ টার্মকে কম্পেয়ার করতে পারেন যেমন ইয়োগা তো এখানে দেখা যাচ্ছে জিম ওয়ার্কআউটের যে ইয়োগা নিয়ে লেখাপড়া তুলনামূলক বেশি করে অর্থাৎ মানুষ সার্চ বেশি করে না লেখাপড়া তো এইরকম সো দেখা যাচ্ছে ইয়োগা বেসড ব্লগিং আর একটু বেশি জনপ্রিয় হতে পারে মেডিটেশন তো এই কালারগুলো এই যে এইগুলো হচ্ছে সার্চ টার্ম তো আপনি এইভাবে চাইলে আপনি যেই নিশে কাজ আমি হেলথ বেসড নিশে এবং ফিটনেস হেলথ অ্যান্ড ফিটনেস নিয়ে সার্চ করছি ব্রড নিশ দেন মাইক্রো কিছু নিশ দেখলাম তো আমি এখান থেকে এভাবে অ্যানালাইসিস করে একটা কিছু করতে পারি হ্যাঁ যেমন ফুড সাপ্লিমেন্ট এটা আরও আরও লো সার্চ তো ইয়োগা হচ্ছে খুবই চমৎকার একটা নিস কাজ করার জন্য সো স্টেবল এবং সার্চ ভলিউম প্রায় মেকমানির মতোই এবং ওভারঅল যে এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দেওয়াতে এটা ফিলিপাইনের মানুষের মোটামুটি ওই যে ইয়োগা যেহেতু 
বেশি সার্চ হয় ফিলিপিনোসরা একটু বেশি করে এইভাবে আসলে দেখাচ্ছে আর কি টোটাল সে ডাটা পেয়েছে ফর্টি টু রিজিয়নের ভালো ডাটা তো এইখান থেকে আমরা দেখতে পারি তো আমরা চাইলে তো আসলে ওয়ার্ল্ড ওয়াইডটা তুলে দিয়ে এক একটা কান্ট্রিও দেখতে পারি যেমন ইউনাইটেড স্টেটস সার্চ করলেই পাওয়া যাচ্ছে স্টেটসের মানুষও মোটামুটি ইয়োগার প্রতি ঝুঁকে আছে আর কি তো স্টেটসের আবার বিভিন্ন স্টেট দেখে আমরা সেটা ইয়ে করতে পারি এবং সার্চ কোয়েরিগুলো কি করে আমরা সেগুলো দেখেও কিছু কারেন্ট ট্রেন্ডি কিউআর রিসার্চ করে ফেলতে পারি বা বুঝতে পারি যে কি অবস্থায় আছে হুম পাস্ট টুয়েলভ মান্থ ডাটা এখানে আপনি চাইলে এই কারেন্ট একেবারে তার কাছে টু থাউজেন্ড ফোর থেকে ডাটা আছে আপনি সব পুরো দেখতে পারেন টুয়েলভ মাস মান্থের জায়গায় তো এটা দেখেন ওই যে আমি যেটা বলছি এটার একটা আপওয়ার্ড এটা কখনো ফল সেভাবে করে নাই উপর দিয়ে আসে ট্রেন্ড সো এটা একটা ভালো জিনিস হুম দেন আপনি পাস্ট আওয়ারের দেখতে পারেন একেবারে কারেন্ট অবস্থাটা কি হ্যাঁ এই কারেন্ট অবস্থা তো খুব ভালো সার্চ হচ্ছে প্রায় হান্ড্রেডটা কোয়েরিজ চলছে এভরি নাও অ্যান্ড দেন সো আর প্যাড পাস্ট সেভেন ডেজ তো আমরা এভাবে দেখতে পারি এখানে অনেক রকম ক্যাটাগরিজ আছে বাই ডিফল অল ক্যাটাগরিজ রয়েছে তো আপনি এটা যদি আপনি ক্যা আরও ক্যাটাগরাইজ করতে চান বা প্রথমে যে সার্চ না করে আপনি ক্যাটাগরাইজ করে দেখতে পারেন আর কি হ্যাঁ তো এখানে আবার আপনি আমি ওয়েব সার্চটা দেখেছি আপনি ইউটিউব সার্চ গুগল শপিংয়ের ট্রেন্ড তারপর নিউজ সার্চ ইমেজ সার্চ প্রত্যেকটার জন্য আপনি এভাবে দেখতে পারেন আপনার জিনিসটা কেমন করছে তো এরপর আপনি ওই জিনিসটা একটা সিলেকশন আসবেন তো এটা হচ্ছে একটা অবস্থা এছাড়া আপনি যে জিনিসটা সিলেক্ট করছেন সেই জিনিস সার্চ করে ওই জিনিস রিলেটেড কিছু ব্লগ দেখবেন এরপর আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আমরা অ্যালেক্সা এরকম অনেক টুলস আছে অ্যালেক্সা একটু জনপ্রিয় অ্যালেক্সা থেকে আমরা কিছু টপ সাইট জানতে পারি একটা সময় একটা সুন্দর ব্লগ ছিল টু থাউজেন্ড সেটা ডিসকন্টিনিউড হয়ে গেছে সেটা নাম হচ্ছে টেকনো রাটি তখন আমরা ওই যে ব্লগুলোকে ক্যাটাগরি ওয়াইজ এবং তাদের রেগুলার ভিজিট এবং পপুলারিটির উপরে ভিত্তি করে আমরা একটা লিস্ট পেতাম অনেক কাজ সহজ হয়ে যেত এই যে নিশ অ্যানালাইসিস এবং কম্পিটিটিভ অ্যানালাইসিস বাট এখন সেটা ডিসকন্টিনিউড তো এখন একটু কাজ বেশি হয়তো করতে হবে তো আমরা অ্যালেক্সা থেকে ফিচার থেকে টপ সাইটে যদি আসি তাহলে আমরা এখান থেকে গ্লোবাল সার্চ দেখতে পারি যে গ্লোবালি কোন সাইটগুলো টপ র্যাঙ্ক এভাবে দেন আমরা কান্ট্রি ওয়াইজ দেখতে পারি বাই ক্যাটাগরি দেখতে পারি ধরুন আপনি করতে চাচ্ছেন এগুলো হচ্ছে তার ক্যাটাগরি অনুসারে সে সাজাইছে ব্লগুলো তার আপনি হেলথ নিশের কিছু নিয়ে কাজ করতে চাচ্ছেন তো এখানে আবার ফিটনেস ধরলাম তো ফিটনেসের মধ্যে নানা প্রকারের কি আছে ক্যাটাগরিজ আছে সাব ক্যাটাগরিজ জিম হুম তো এই হচ্ছে অবস্থা ইউরোপের নর্থ আমেরিকা ওশানিয়া এভাবে সে সাব ক্যাটাগরি করছে যাই হোক এই সাইটগুলো হচ্ছে অ্যালেক্সার অনুসারে এই ক্যাটাগরিতে তারা ভালো করতেছে হ্যাঁ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড তো এই হচ্ছে এভাবে আপনি চাইলে কিছু ব্লগ দেখতে পারেন ঘুরে আসতে পারেন তাদের কন্টেন্টগুলো কেমন এটার গ্লোবাল র্যাঙ্ক হচ্ছে তিন লাখ এত অর্থাৎ এটা অ্যালেক্সার অনুসারে ওয়ার্ল্ডের টপ মোস্ট তিন লাখ এর মধ্যে আছে আর কি সাইটটা তো এরা কী ধরনের কন্টেন্ট করে বা সাইটটা কীভাবে সাজাইছে এই ব্যাপারটা দেখতে পারি তো মূলত আমরা নিশ যখন সিলেক্ট করব তখন তো আসলে অন্য সাইটের কন্টেন্ট দেখে প্রভাবিত হয়ে যে সিলেক্ট করব তা না আমি কী নিয়ে কাজ করব এবং কোন ট্রেন্ডটা মানুষ বেশি ব্যবহার করতে হচ্ছে ঠিক সেভাবে আমরা আসলে যাব তো ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম তো এইভাবে প্রথমে নিশ সিলেক্ট করবেন এবং আমি কিছু নিশ দেখাবো আমাদের কোর্সটা যেহেতু ব্লগিং সেন্ট্রিক তো আমি শুধু অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিং কোর্স যেহেতু এটা না আমি সরাসরি অ্যামাজনে সেই সার্চটা দেখাই নাই বা অ্যামাজনে কীভাবে কী করব সেটা দেখাই নাই বা অ্যামাজন ওরিয়েন্টেড করি নাই সো এই প্রসেসটা অ্যামাজনও ব্যবহার করা যেতে পারে ইনফ্যাক্ট আমি একটু ধারণা দিয়ে দিই বেসিকটা অর্থাৎ অ্যামাজনে আপনি সার্চটা কীভাবে করবেন যদি আপনি অ্যামাজন অ্যাফিলিয়েট পেজ শুধু ব্লগ করতে চান আমি অ্যামাজন সাইটে চলে আসছি এটা হচ্ছে অ্যামাজন ওয়েবসাইট তো এখানেও একইভাবে ব্যাপারটা আমরা দেখতে পারি যে যেমন কারেন্ট ট্রেন্ড দেখার জন্য আমরা টু ডেজ ডিলে যেতে পারি এই মুহুর্তে বিভিন্ন এটা হচ্ছে ওভারঅল সে শো করছে এতগুলো ডিল আছে তো নর্মাল মানুষ অ্যামাজনের ডিল বেসড প্রোডাক্টগুলি একটু বেশি বাই করে মানুষ আমরা সবসময় ডিসকাউন্ট চাই বেশি প্রথমে মানুষ ডিলটার দিকে একটু বেশি নজর দেয় 
এবং রেগুলার প্রায় সিমিলার টাইপসের ডিল আসে তো আপনি যে নিশটাতে কাজ করতে চান সেই নিশে অ্যামাজনের ট্রেন্ডটা কি বোঝার জন্য আপনি এইভাবে আসতে পারেন এবং বিভিন্ন ক্যাটাগরির বেস্ট সেলার দেখার জন্য আমরা অ্যামাজন ডট কম স্লাস বেস্ট সেলার এখানে যে জি বি এস এটা লিখতে হয় ফর এটা লিখলে এই অবস্থায় আসে আর কি হ্যাঁ তো এইভাবে বিভিন্ন ক্যাটাগরি এই যে বিভিন্ন ক্যাটাগরির আপনি দেখতে পারেন ফর এক্সাম্পল আপনি যদি ইলেকট্রনিক্স ক্যামেরা নিয়ে ধরেন ব্লগিং এই অ্যামাজন অ্যাফিলেট করতে চান তো অ্যাফিলেট ব্লগুলো যেটা হয় বিভিন্ন একটা পার্টিকুলার নিশের কিছু ইনফরমেটিভ কন্টেন্ট থাকে এবং কিছু প্রোডাক্ট রিভিউ থাকে তো এখান থেকে আপনি যে বেস্ট সেলারগুলোকে নিয়েই লিখতে পারেন কারণ মানুষ তো আসলে বেস্ট সেলার যেগুলো সেগুলো ভালো অথেন্টিক এবং তার রিভিউ ভালো জানে এবং সেজন্য সেগুলাকেই মানুষ কিনে তো আপনি এগুলোকে দিয়ে আপনি চাইলে কিছুটা আপনার নিশ যে নিশে কাজ করতে চান ওই নিশে কী পরিমাণ সেল হচ্ছে প্রোডাক্ট একটা ধারণা নিতে পারেন এবং আপনি চাইলে কাজ করতে পারেন সো হোপফুলি আই থিঙ্ক আপনারা খুব সহজেই আপনারা যে নিশে কাজ করতে চান ওটার সার্চ ট্রেন্ড মানুষ কতটুকু ভিজিট করছে এই ব্যাপারগুলো এখন সার্চ করে বের করতে পারবেন এছাড়াও অনেকগুলো টুলস ব্যবহার করা যায় আমি মূলত যেহেতু আমরা যত মিনিমাল কস্টে একটা ব্লগকে ইনকাম করার লেভেলে নিয়ে যেতে পারি সেই জিনিসটাই করছে ফোকাস করব তো আমি ফ্রি টুলগুলোতেই প্রাইমারিলি ফোকাস করব আমার আমরা যখন একটু ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে চলে যাব এবং আমরা মোটামুটি ব্লগিং নিয়ে একটু কনফিডেন্ট হয়ে যাব তখন আমি কিছু টুলস আপনাদের কিনে বা গ্রুপ বাই করে ব্যবহার করতে উদ্বুদ্ধ করব এবং আমার কোর্সে সেগুলোর ব্যবহার দেখাবো তো এই মুহূর্তে আমরা এই যে গুগল ট্রেন্ডস এই যে অ্যামাজনের বেস্ট সেলার এই ব্যাপারগুলো ব্যবহার করেই খুব সহজেই আমরা আমাদের নিষ্ঠা সিলেক্ট করতে পারবো আর এই ভিডিওর সাথে আপনাদের জন্য আমি মোটামুটি কিছু প্রায় এক দেড়শো নিস আমাদের ভিডিওর যেখানে দেখা যায় ওয়েবসাইটের সেই জায়গাতে দিয়ে দিচ্ছি তো আপনারা সেখান থেকে নিয়ে নেবেন এটা প্রিমিয়াম অর্থাৎ আমাদের স্টুডেন্টরা এই সার্ভিসটা পাচ্ছে শুধু অর্থাৎ নিষ্ঠের লিস্টটা তো হোপফুলি আপনারা ভিডিওটি দেখে উপকৃত হবেন এবং যারা আমাদের স্টুডেন্ট তারা আমাদের একটা গ্রুপের অ্যাক্সেস পাচ্ছেন গ্রুপটা আমাদের ওই যে প্রিমিয়াম ওই কন্টেন্টের সেখানে লেখা আছে তো সে গ্রুপ জয়েন করবেন এবং সেখানে এই ভিডিওতে আমি একটা ফর্ম পাবেন আপনারা যেটা হচ্ছে আপনি আপনার নিশটা একটা ডকুমেন্টের লিখে অর্থাৎ কি কি নিশ নিয়ে কাজ করবেন আপনি দশটা নিশ সিলেক্ট করবেন সেটা নিয়ে আমরা গ্রুপে আলোচনা করব অর্থাৎ আলোচনা সমালোচনা গঠনমূলক সমালোচনা এবং কেন আপনি এটাতে কাজ করবেন কারণ দর্শানোর মতো করে আপনি আমাকে বুঝাবেন ব্যাপারটা তো তারপরে আমরা একটা নিশ সিলেক্ট করব তো অর্থাৎ এটা আপনারা আমার সাথে গ্রুপে ডিসকাশন করবেন এবং দশটা নিশ আপনি ডকুমেন্টে লিখে দিবেন রিসার্চ করে আপনার ব্রড নিশটা যেটা ধরেন ফর এক্সাম্পল আপনি হেলথ নিয়ে কাজ করবেন হেলথ এবং দশটা ভিন্ন সাব নিশ এগুলো নিয়ে কাজ করতে আপনি চান বা করবেন বা এগুলো থেকে পরবর্তীতে আমরা সিলেক্ট করে দুই একটা সিলেক্ট করব এমন ব্যাপারটা সো দেখা হচ্ছে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ